इट्स फाइन गुड इवनिंग सर आई एम अनिरुद्ध बोरकर एंड आई एम ए फॉर्म बिलीवर इन साइंस आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम एन एथिस्ट एंड माई स्टडी ऑफ साइंस हैज टॉट मी दैट दर इज नो रिलीजन रिलीजन इज अ फार्स आई बिलीव गॉड डजेंट एक्सिस्ट एंड रिलीजन इज नथिंग मोर देन अ मेडिवील हैंग ओवर इट हैज नो प्लेस इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी बट सिंस मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स बिलीव इन वन रिलीजन और द अदर इनवेरिएबली वी एंड अप डिस्कसिंग रिलीजन आई हैवन बीन एबल टू गेट सैटिस्फैक्ट्री आंसर्स टू सम ऑफ माई क्वेश्चन एंड दे सजेस्टेड दैट आई आस्क दीज क्वेश्चन टू यू now these are not exactly my queries or questions but rather arguments and i would like to know your views on them in the absence of any material evidence don't you think religion is nothing but a blind faith because any body of knowledge be it science economics uh, history geography anything it needs some material basis secondly don't Mas you sir, think uh, just let me complete no, no, yeah no, push sakte yeah aapka do sawal ho chuka hai एक वो बड़ा सवाल है वो मैं साबित पहले करूंगा सब आपका हल हो जाएंगे इनशाला इनशाला बाद में पूछ सकते हैं मैं जवाब दूंगा फिर से पूछ सकते हैं आप इनशाला मैं आपको चांस दूंगा भाई साहब उर्दू समझते हिंदी समझते आपको ना मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं मैं समझती ना नहीं नहीं आपकी हिंदी अच्छी है नहीं नहीं मेरी हिंदी में जानता हूँ अच्छी नहीं अच्छा मुंबई की है उसमें ग्रामेटिक की लड़ाई लेकिन लोग को समझने में आता है तो अलहमद लाला पैगाम पहुंच जाता मैं खुश हूँ लोग कहेंगे जाकिर को उर्दू नहीं आती हिंदी नहीं आती चलेगा दिल को अगर पैगाम पहुंच गया तो मैं खुश हूं क्योंकि ईमान लाने के लिए अच्छी उर्दू होना जरूरी नहीं है भाई साहब का पहला सवाल था उन्होंने कहा कि मैं एक नास्तिक हूं आई मीन एथियस्ट और मैं खुदा में नहीं मानता हूं लेकिन मैं साइंस में मानता हूं और मैंने साइंस में किधर भी नहीं पढ़ा कि खुदा है यह पहला सवाल था दूसरा सवाल कि उसके कई दोस्त है जो रिलीजन में मानते हैं मजहब में मानते कई बार डिस्कशन होता है तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आप जाकिर से सवाल पूछिए हो सकता है हो सकता है जरूरी नहीं हो सकता है वो जवाब दे और आप उनके जवाब से मुतमिन हो तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट मतलब कोई मटेरियल एविडेंस कोई चीज अगर कहते बुक है तो किताब मटीरियल एविडेंस होना जरूरी है वरना ये गलत है मैं दूसरा सवाल पहले जवाब दूंगा फिर पहले पे आऊंगा मटीरियल एविडेंस इज अ मस्ट ये साइंस कहती है मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं आपने ये कहा कि साइंस ने साबित नहीं किया ये आपने कहा इस बात को मानता हूं लेकिन ये कहना कि साइंस के अंदर मटीरियल एविडेंस इज अ मस्ट इट इज नॉट ट्रू इट इज नॉट ट्रू अक्सर एविडेंस इज मस्ट लेकिन अगर ऐसा प्रूफ है जो लॉजिकल है मंत्रिक आपके दिमाग लॉजिक के हिसाब से तो मटेरियल होना जरूरी नहीं है जैसे हम जानते हैं कि स्कूल में मैंने पढ़ा था कि तीन स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड लिक्विड गैस बराबर अभी हम जानते हैं कि फोर्थ स्टेट आ गया कॉलेज प्लाज्मा इंटरस्टिलर मैटर हम कहते थे वैक्यूम वैक्यूम मटेरियल नहीं बड़ा वैक्यूम में मानते तो ये जरूरी है मटीरियल होना जरूरी है अक्सर होना चाहिए बट फर्ज नहीं है लेकिन मंतिक से लॉजिक से अगर प्रूफ कर सके ठीक है मिसाल के तौर पर आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं मानने के लिए अमेरिका वजूद में है अमेरिका मटेरियल है ठीक है जमीन है आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं है अमेरिका का फोटो देखना जरूरी नहीं है अगर कोई लॉजिकली प्रूफ कर चुका है आप उसके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में मानते हैं तो आप संतुष्ट होंगे आपको यकीन हो जाएगा कि अमेरिका है उसी तरीके से वैक्यूम इसी तरीके से कितने चीजें है जो साइंस ने प्रूफ किया है विदाउट मटेरियल एविडेंस कई चीज जो स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में है वो अपने लॉजिक से प्रूफ करते हैं जैसे सो मनी बिलियन नो प्रूफ मटेरियल प्रूफ वो लॉजिक से प्रूफ करते हैं कि स्टार इतना दूर है लाइट ट्रेवल एट सो एंड सो स्पीड लॉजिक इट इज नॉट मटेरियल एविडेंस आप समझे ना बट अक्सर आमतौर पर मटेरियल एविडेंस है लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है ठीक है ना आई कुड एड समिंग टू दिस this means science is dynamic whereas religion is static you can't question anything that has been told to you by your ancestors in religion which is not the case in science i can just walk in and challenge any big scientist on merit but religion doesn't allow that 
मजहब का अच्छा सवाल है अहम सवाल है कि साइंस डायनेमिक है मतलब डायनेमिक बढ़ते जा रहा है इट्स इवॉल्विंग एवरी डे इट्स इवॉल्विंग एवरी डे और मजहब स्टैटिक है मतलब एकदम रुका हुआ है मैं साइंस को चैलेंज कर सकता हूँ मजहब को नहीं कर सकता हूँ साइंस बढ़ते जा रहा है तरक्की करते हैं मजहब तरक्की नहीं कर रहा है आप बिल्कुल सही फरमाते हैं इस्लाम के अलावा दिगर मजाहब के बारे में जो कह रहे बिल्कुल सही है यू कैन नॉट चैलेंज अदर लेकिन इस्लाम को आप चैलेंज कर सकते हैं इसीलिए आप खड़े इधर आपका यहां वजूद आपका मुझसे सवाल करना सबूत है कि हम चाहते हैं कि आप इस्लाम को चैलेंज करो इसीलिए कुरान मजीद में 332 बार कहा गया है कालू उन्होंने कहा उन्होंने पूछा अल्लाह ने फरमाया कुल उनसे कहो मतलब सवाल जवाब का सेशन कई सवाल लोगों ने मोहम्मद से पूछा सूरज के बारे में जवाब है ये लोग ने पूछा खमर के बारे में सूर्य बकरा सूरा दो दो सौ उन्नीस जब उन्होंने पूछा खमर के बारे में यानी अल्कोहल शराब कहो उसमें अच्छाई भी है बुराई भी बुराई अच्छाई से ज्यादा है जवाब आ गया उस वक्त अल्लाह के रसूल जब मौजूद थे उस वक्त लोगों ने चैलेंज किया आज भी करते करते रहेंगे जहां आपका सवाल रहा कि साइंस इज एडवांसिंग रिलीजन स्टैटिक कुछ बातों में मैं मानता हूं जब आप चोटी पे पहुंच गए सबसे हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड इज विच विच माउंट एवरेस्ट अब माउंट एवरेस्ट पहुंच गए उसके ऊंचा क्या जाएंगे स्पेस में जा सकते हैं लेकिन धरती पे आप बोलेंगे सबसे हाइस्ट पॉइंट पहुंच गए तो उसके आगे तरक्की करने की जरूरत ही नहीं तो कुछ चीजें मिसाल के तौर पे खुदा एक है वो हकी रहेगा कभी बदलेगा नहीं बट कुछ आयत कुरान की ऐसी है कि आपको कुरान मजीद में जो अरबी अल्फाज है कुछ अल्फाज के कई मानी है एक आपको एग्जाम्पल दूंगा फिर आपके पहले क्वेश्चन पे आऊंगा जो बहुत अहम है क्या आप नास्तिक है मिसाल के तौर पे पहली आय जो नाजिल हुई थी कुरान मजीद में इकरा इकरा इसमें रबी खलक खलक अल इंसान में नालक पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया पैदा किया खून के लोतड़े से आज साइंस एडवांस हुई पहले लोग कहते थे कि इंसान खून से बना ये पहले के लोग कहते थे फिर साइंस एडवांस हुई बोले खून से बना ही नहीं इंसान फिर हम देखते अलग के तीन चार मानी एक मानी है अलग के खून का लोतड़ा दूसरे मानी अलग के है क्लिंगिंग यानी चिपकना क्लिंगिंग तीसरी मानी है लीच लाइक सब्सटेंस नो जॉक लीच लाइक सब्सटेंस तीन मानी है अभी साइंस जब एडवांस हुई तो कुरान में लिखा है फर्स्ट अलो अल जिक्री इन कुमतुल्लाम सोरन है सोरा नंबर सोलह आयत नंबर फोर्टी थ्री इसमें लिखा है अगर आपको नहीं पता उनके पास जाओ जो इस फील्ड के माहिर है भले गैर मुस्लिम है तो कुछ अरबों ने तकरीबन तीस साल पहले इसका ट्रांसलेशन लेके के प्रोफेसर कीत मूर के पास जो एम्ब्रोलॉजी के मैदान में उस वक्त नंबर वन था दुनिया में ही वॉज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरोंटो उनके पास जब तर्जुमा लेके के काफी आए तो बोले अक्सर चीजें जो कुरान मजीद में एम्ब्रोलॉजी के बारे में लिखी है सौ फीसद सही है और कई चीजें अगर आप मुझे तीस साल पहले पूछते तो मुझे खुद पता नहीं था लेकिन एक चीज इसमें से अब भी मैं नहीं कहता हूं सही है ये भी नहीं कहता हूं गलत है क्योंकि खुद भी नहीं जानता हूं एक चीज थी आयत एक इसमें रब कल खलक खलक इंसान में अलग के पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया एक अलका से लिख लेक सब मुझे पता नहीं कि जब बच्चा पैदा होता है शुरुआत में इन द एम्ब्रोलॉजी की स्टेज एम्ब्रोलॉजी एक साइंस का मैदान है मेडिसिन का सब्जेक्ट है मतलब जब बच्चा जब पैदा होता है अपनी माँ की कोख में पेट में जो मरहले रहते हैं द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द मदर वूम इज कॉल्ड एम्ब्रोलॉजी तो प्रोफेसर कीत मोर ने कहा मुझे नहीं पता कि बच्चा जब शुरुआत में जब माँ के पेट में रहता है एम्ब्रोलॉजी के स्टेजेस वो लीच जैसा लगता है तो क्या किया उसने माइक्रोस्कोप में पावरफुल माइक्रोस्कोप में जाके देखा इनिशियली वो छोटा रहता है यू कैंट सी विद नहीं किड है आप आपके आंख से नहीं देख सकते और उसने कंपेयर किया जोक के फोटोग्राफ से लीच के फोटोग्राफ से कंपेयर किया और वो चौक गया कि बिल्कुल यकसा है उस वक्त हमें पता नहीं था पता लगता है कि कुरान क्या है 
اکرا بسم رب کلزی اس وقت ہم ترجمہ کرتے تھے خون کا لوترا خون کا لوترا پہلے لوگ یقین کرتے پھر بولتے تو غلط ہے خون کا لوترا تو ہے نہیں قرآن غلط ہے اب پتا چلا وہ خون کا لوترا اس کی مانی نہیں تھی مانی تھی لیچ لائک سبسٹینس جب اور تحقیق کے پتا چلا کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے یوٹرائن وال کو کلنگ کرتا ہے اٹ کلنگ ٹو دا یوٹرائن وال کلنگنگ وقت بھی ہو گیا تھرڈ ہمیں پتا چلا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے وہ اٹ ایکٹ لائک اے لیچ بلڈ سکر وہ ماں کے ذریعے خون حاصل کرتا ہے لائک اے بلڈ سکر تین مانی صحیح ہو گئے آج یہ بھی پتا چلا کہ پہلے ہفتوں میں پہلے چند ہفتوں میں بلڈ خون سرکولیٹ نہیں ہوتا ہے اور دکھنے میں وہ خون کا لوترا لگتا ہے جو ہم سمجھتے تھے بیس سال پہلے خون کا لوترا غلط ترجمہ ہے آج پتا لگتا ہے کہ چاروں ترجمے صحیح ہے خون کا لوترا بھی صحیح ہے وہ چپکتا ہے کلنگ ٹو دا یوٹرین وال وہ بھی صحیح ہے وہ جوک لیچ جیسا دکھتا ہے وہ بھی صحیح ہے لیچ جیسا بیہیو کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے چاروں صحیح ہے ہمیں یقین ہے کہ اللہ خدا ہمارا ایشور آپ مانیں گے ایشور میں ابھی وہ اس لیے پہلے سوال کا جواب پہلے دیکھ کر اچھا ہوتا تھا وہ سب سے بہترین سائنٹسٹ ہے میں اس کے اوپر آؤں گا تو یہ کہنا کہ ترقی نہیں کر رہا ہے کچھ باتوں میں جہاں ہم پہنچ چکے ہیں چوٹی پہ یہ کہنا اس طریقے سے سائنس میں بھی سائنس سے ہارٹ پمپس بلڈ کبھی بھی چینج نہیں گئے کتنی بھی سائنس ترقی کرے ہم کو ہارٹ کے بارے میں اور چیز پتا لگ سکتی ہے اس کے چار چیمبرز ہے ہر چیمبر کے والو ہے وینٹری کے لئے اور ایک لیکن یہ چیز کہ ہارٹ پمپس بلڈ دل خون کو پمپ کرتا ہے کبھی بھی نہیں بدلیں گا صحیح کیا نہیں میں ڈاکٹر ہوں تب یہ حق ہے اللہ ہے کہ کبھی بھی نہیں بدلیں گا کچھ چیز تو یہ کہنا کہ سائنس ہمیں سے ترقی کر رہا ہے غلط ہے جب ہی چوٹی پہ نہیں پہنچا اس چیز میں ترقی کر رہا ہے جب ہی چوٹی پہ نہیں پہنچا اس میں ترقی کر رہا ہے جب ہی چوٹی پہ پہنچ گیا جس بات پہ کبھی بھی نہیں بدلیں گا آج سائنس کہتی ہے بگ بینگ کے بارے میں کہ ہماری یونیورس ایک تھی پھر ایک دھماکہ وہ کبھی بھی نہیں بدلیں گا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اور نالج ملیں گے دھماکہ کیسے ہوا کیا ہوا تو جتنے باقی تھیوریز تھے اباؤٹ دا یونیورس کریشن سٹڈی سٹیٹ اس پروف رانگ جب اسٹیفن ہاکنز نے پروف کیا اس میں کوئی رائے نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اور ہمیں انفارمیشن مل سکتی ہے کس طریقے سے بینگ ہوا تو اس طریقے سے کچھ چیز سائنس حق ہے کبھی میرے بدلیں گے کچھ چیز بدل سکتی ہے تو میں جب قرآن اور سائنس کے بارے میں بات کرتا ہوں اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہوں which is a scientific fact کبھی بھی نہیں بدلیں گے میں آپ کے پہلے سوال پہ آؤں گا بھی پہلے سوال پہ آؤں گا پھر ہو سکتا ہے تیسے چوتے کا جواب مل جائے آپ نے کہا کہ آپ ناستک ہیں کہا تھا نہیں اتیسٹ ہے بھائی صاحب میں آپ کو کانگریجلیٹ کرتا ہوں میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ ناستک ہیں آپ سوچتے ہوں گے کیوں میں مبارک بات دے رہا ہوں آپ کو سوچتے ہوں گے نا کہ یہ کہ زاکیر سے سوال پوچھ رہا ہوں اس کی مین جڑ کو کاٹ رہا ہوں میں اور یہ مبارک بات دے رہا ہوں سوچ رہے گے نا سوچ رہے گے نہیں کیوں مبارک دے میں آپ کو بولتا ہوں اکثر لوگ they do blind belief اند وشواس وہ ہندو ہے کیونکہ اس کے والد ہندو ہے وہ کرشن ہے عیسائی ہے کیونکہ والد عیسائی ہے اور کئی مسلمان مسلمان ہیں کیونکہ ان کے والد مسلمان ہیں they are doing blind belief وہ اند وشواس کر رہے ہیں آپ ایک الحمدللہ انٹیلیجن شخص ہے ماشاءاللہ سائنس پر یقین کرتے آپ سوچ رہے آپ کے والد شاید مانتے ہوں گے خدا میں ہوں گے کیا نہیں مانتے ہیں کیا نہیں آپ کے والدین مانتے ہیں کیا نہیں وہ ایگنوسٹک ہے ایگنوسٹک ہے اور آپ کے پردادا وہ بھی ایگنوسٹک تھے اور ان کے پردادا وہ ریلیچس تھے کوئی بھی مانتے تھے نا پردادا آپ کے پردادا مانتے تھے لیکن آپ اب یہ کرتے آپ لیکن جانتے تو ہیں آپ کے دوست اب بات کرتے مذہب کے بارے میں عشور کے بارے میں ان کا علم تو آپ کو ہوں گا کی نہیں کہ میرے ہندو دوست کس بھگوان میں مانتے ہیں علم تو ہے آپ سوچتے ایسا بھگوان جو خود کچھ کام نہیں کرتے دوسرے بھگوان کے مدد لیتا ہے آپ سوچتے ہیں نا اور یہ کیسا بھگوان ہے ایک بھگوان دوسرے بھگوان کی مدد لے رہا ہے تیسرے بھگوان کو ہرانے کے لئے تو آپ کا دماغ سوچ رہا ہے کیسا بھگوان ہے یہ بھگوان میں ماننے کا فائدہ کیا ہے تو میں آپ کو کونگریجلیٹ کرتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ آپ نے ہمارے اسلام کا ہمارے ایمان کا ہمارے شہدہ کا پہلا حصہ کہا لا الہ there is no god کوئی بھگوان نہیں آپ سمجھے نا 
آپ نے ہمارے شہادہ ہمارے ایمان ہمارے اسلام کے بنیاد کا پہلا حصہ کہا جو اہم جملے کا پہلا حصہ کہا there is no God لا الہ آپ کوئی بھی خدا میں نہیں مانتے اسی لئے میں آپ کو مبارک بات دے رہا ہوں وہ باقی جو غیر مسلمان ہیں جو ہندو اور کرشن ہیں مجھے پہلا ان سے بحث کرنے پڑیں گا کہ آپ جس خدا میں مانتے ہیں وہ غلط خدا ہے پھر ثابت کرنے پڑیں گا اللہ اللہ بٹ اللہ جو میں انشاءاللہ کروں گا ڈبل کام آپ کے لئے آدھا کام میرا ہو چکا ہے آپ سمجھے نا اسی لئے آپ کے ساتھ میرا آدھا کام ہو چکا ہے وہ کرشن کو پہلے ثابت کرنے پڑیں گا ارے بھائی صاحب عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے میرا وقت جائیں گا ہندو کو بولنے پڑے گا بھائے آپ جس بھگوان میں مانتے عشور میں مانتے مرتی میں مانتے غلط ہے آپ تو پہلا پارٹ کہہ چکے ہیں ہمارا مانتے ہیں دوسرا پارٹ بٹ اللہ انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کروں گا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ ماشاءاللہ سائنس میں مانتے ہیں میں بھی سائنس میں مانتا ہوں آپ سائنس پر یقین کرتے ہیں الحمدللہ میں بھی لیمیٹڈ جہاں تک کہ صحیح ہے مانتا ہوں میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک چیز اگر آپ کے سامنے لکھا ہوں گا میں جو کوئی بھی انسان نے کبھی بھی نہیں دیکھا پہلی بار تو انسان دیکھ رہا ہے اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا میکینزم سب سے پہلا شخص کون بولیں گا یہ چیز میں بھی کمپیوٹر میں بھی سمتنگ آؤٹ آف دو ورلڈ سمتنگ ایپسلیوٹلی ڈیفرنٹ پہلے بار زندگی میں کوئی انسان دیکھ رہا ہے میں آپ سے پوچھوں گا اس کا میکینزم سب سے پہلے کون سا شخص کہیں گا آپ کا کیا جواب ہے وہ تو ڈسکوری یا ری ڈسکوری رہے گا تو اس کو پہلا سٹیڈی کرنا پڑے گا نا اندر سٹیڈی ہوگا اس کے بعد ہی پتا چلے گا سب سے پہلے بار سٹیڈی تو بعد میں ہوئی میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا شخص کون رہے گا اس کے بارے میں جو کہہ سکیں گا میں کہنے دن کے بارے میں جو ڈسکورر ہے وہ جو ڈسکور کرے گا وہ چیز کو مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی گاڑی بناتا ہے گاڑی تو ڈسکور کس نے نہیں کیا وہ تو بنا رہا ہے گاڑی تو انوینٹ کیا تھا انوینٹ نے بنایا ہے وہ انوینٹر کیا ہے ایک نئی گاڑی لے کے آؤں گا بولوں گا لیٹس موڈل ہے کون جانتا ہے آپ کیا بولیں گے گاڑی کو گاڑی کو اگر ایک گاڑی ابھی ہے میں اس کو پوچھوں گا ماروتی کار ایٹ ہنڈڈ کون جانتا ہے تو آپ کیا اس پر تحقیق کریں گے آپ کیا بولوں کون جانتا ہے ماروتی ایٹ ہنڈڈ کے بارے میں آپ تحقیق کریں گے جواب دینے کے لئے تحقیق کرنے پر تو ایک ہفتہ ایک سال لکل جائیں گا جواب کیا ہے میں ایک اندر کے بارے میں جاننا نہیں چاہتا ہوں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا شخص کون ہوں گا جو اس کے بارے میں جانتا ہے تو کیا جواب رہیں گا آپ کا آپ سائنٹیسٹ ہے ماشاءاللہ جس نے بنایا رہے گا اس کو بتا رہا ہے آراب جس نے بنایا ہے انگریزی میں کہیں گے کریئٹر میکر مینیفیکچرر انوینٹر جو بھی بولو لفظ کا ادھر ادھر ہے بڑا مانتے کہ سب سے پہلی بار وہ کیا چیز ہو بعد میں ڈسکس کریں گے اگر کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے اور آپ سے پوچھے جائیں گا کہ سب سے پہلا شخص کون ہے جو اس چیز کے بارے میں جانتا ہے تو جواب ہے اس کا کریئٹر مینیفیکچرر انوینٹر میکر پروڈیوسر تقریباً معنی ایک ہے یہ جواب آپ کے ذہن میں رکھئے ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کائنات جو ہے یہ کائنات یونیورس ہے یہ وجود میں کیسے آئی آن اٹس اون سائنس سٹیڈی کر رہا ہے نہیں 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 آپ آپ نے کہا آپ سائنس کے سٹوڈن ہیں کہ نہیں ہاں ہو بگ بینگ ایکچلی بگ بینگ تھیوری میں مانتے ہیں بگ بینگ ٹوڈے ایز این ارفیوٹیبل پروف فور دی سائنٹسٹ دے میں بھی سم پیپل ڈیفرنگ ایسا ڈیفرنس اوپنی سب میں دے سب چیز میں ڈیفرنس اوپنی نہیں بٹ ٹومارو ایف سم ون کن کم اپ ویتا بیٹر تھیوری آج آج بگ بینگ ایز رونگ سم ون کمز اپ وہ کل کی بات ہے آپ تو بولے سائنس ایڈوانس آپ کے آج کے حساب سے کل کیا ہوں گا چھوڑو نا کل کیا ہوں گا چھوڑو آج کے حساب سے آپ کے علم کے حساب سے کائنات کیسے وجود میں ہیں بگ بینگ تھیری بگ بینگ تھیری مطلب پرل در در پرائمری نیبولا جو در بگ بینگ اسکنی سپریشن گیو ویسٹو گیلکسیز سٹارز سنز ایٹسیٹر یہ بگ بینگ کے بارے میں پتا کب لگا آپ کو کتنے سال پہلے آپ کے حساب سے کچھ آئیڈی ہے ایئر تو نہیں پتا تقریباً کتنے سال پہلے تقریباً نو آئیڈیا تقریباً تقریباً ایکزیکٹ نے پوچھا تقریباً مجھے یا یومینیٹی کو یومینیٹی کو یومینیٹی کو آپ کو نہیں آپ کو پتا چلنا جب آپ نے پڑھے 
और उसमें यह भी पता लगता है ना सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज मिला कौन से साल में मिला पता है तकरीबन कितने साल पहले नो आइडिया मे बी थर्टी फोर्टी फिफ्टी बिल्कुल सही थर्टी बोलो फोर्टी बोलो फिफ्टी मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा मैं आर्ग्यू नहीं कहूंगा सही जवाब तकरीबन फोर्टी साल है लेकिन थर्टी बोलो मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा फिफ्टी बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा सिक्सटी बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा लेकिन थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी है बराबर ये लव जो आप कह रहे हैं ये जो बिग बैंग के बारे में कुरान मजीद में चौदह सौ साल पहले लिखा हुआ है सूर्य अंबिया में सूर्य नंबर इक्कीस आयत नंबर तीस में अवलम यरल नजीन कफुर क्या वो काफी नहीं जानते अन्य समावाती वाल अर्द ये आसमान और धरती एक थे अवलम यरल नजीन कफुर अन्य समावाती वाल अर्द कान तरतकन फफतक नौमा और एक धमाका हुआ और ये अलायदा हुए डू नॉट दन बिलीव सी Devin and the Earth were joined together, and we closed them asunder. Now, this is nothing but the Big Bang theory in a nutshell. The Big Bang says this is a nutshell. In the Big Bang, when you go, you will get more expansion. It was a billion years ago, or five billion or five years. That differs in opinion. After the Big Bang, which gas came, neon came, proton came, all that was a discussion. But the Big Bang is the irrefutable proof according to scientists. I would like to interfere here, with your permission, of course. Uh, why does religion need to use science as a walking stick, whereas science never refers to religion? Masha Allah, brother, sir, ne pucha ki religion ko science ki walking stick kyu chahiye? Science ko religion ki zarurat hi nahi hai. Brother, sir, religion ko science ki zarurat nahi hai. Science ko religion ki zarurat hai. Isi liye, isi liye Albert Einstein, Albert Einstein, who got a Nobel Prize, Nobel Prize winner, famous physicist, usne kaha. Science without religion is lame, and religion without science is blind. That was his personal opinion. Pa, pa, pa. I would just like to say one thing: when a I doctor, जवाब दिया नहीं तक्के. Okay. जवाब complete नहीं. I think it would be better if I just add. No, no, you can add, but you keep on adding every sentence. The main will go away. Right. Otherwise, every time you can keep on arguing, the whole thing will take ten hours. For that, we can have a private discussion. Sure. Right? We'll have private discussion. We'll discuss one hour, five hours, ten hours. Tomorrow night you come. Till morning meals. No problem. Not that I'm running away. Then everyone will think that you know, why are you giving this person is your personal thing. No. So then, fine. What the main thing is because if you want to keep on beating, or you can keep on asking counter question, 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 it will keep on going. No, I don't want to beat around the bush. No, no, not beating around the bush. Let's get to the main subject yeah. first. Let's get to the main subject first. Because when you keep on doing, then you miss the whole right point. As I was saying, that Albert Einstein, the science without religion is lame. And religion without science is blind. ये Albert Einstein का personal view था. हर scientist का view personal view है. ये science की बुनियाद है. उसका personal view है, लेकिन वो personal view को साबित करता है. आप मानो या नहीं मानो. आप ये कहना चाहे कि वो scientist जो कह रहा है personal view ने. It is illogical statement according to me. हर scientist का view personal view है. Zakir का view भी personal view है. ये आपका view नहीं है. हो सकता है आप मेरे view से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं. This is science. इस्लाम को साइंस की जरूरत नहीं है आप साइंस का सारा क्यों ले रहे क्योंकि आप साइंस में मानते हैं इसलिए सारा ले रहा हूं आप साइंस में नहीं मानेंगे मैं साइंस का सारा नहीं लूंगा कुरान की आयतें कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूर इमरान में सूर नंबर तीन आयत नंबर चौसठ में तला कलीमतिन उस बात की तरफ जहां पर हमें यकसा है सबसे पहली बात अल्लाह ना उदाह की हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें वो जो हिंदू पूछता है मैं हिंदू मजहब की बात कर रहा हूँ उस टाइम साइंस की नहीं बात किया वो क्रिश्चियन जब पूछी सलाम के बारे में मैंने बाइबल की बात किया मैं शेर शायरी करूंगा बोलेंगे क्या शेर शायर मैं तो साइंस वाला आदमी हूँ क्योंकि आप साइंस में मानते हो मैं साइंस की बात कर रहा हूँ मैं वेद कोट कर रहा हूँ नहीं कोट कर रहा हूँ मैं गीता कोट कर रहा हूँ नहीं कोट कर रहा हूँ बाइबल कोट उधर वेदा कोट क्या हूँ गीता कोट क्या हूँ उधर साइंस ने कोट क्या हूँ तो कुरान इज अ मास्टर की सारे ताले की चाबी है चाहे वेद हो चाहे बाइबल हो चाहे भगवत गीता हो चाहे साइंस हो लिटरेचर पोइट्री पे भी कर सकता हूँ लेकिन आप पोइट है पैसा तो मैं भी नहीं हूं आपने कहा साइंस का सारा किधर ले रहे मैं सारा ले रहा हूं आपको समझाने के लिए आप बोलेंगे अब हिंदी में क्यों बात क्यों हिंदी समझते तो जर्मन में बात करो आप समझेंगे क्या ये सब मैं भी जर्मन नहीं जानता क्योंकि आपने कहा कि आई एम अ मैन ऑफ साइंस आप अगर नहीं कहते तो साइंस की बात करता ही नहीं था तो ये सवाल आप ये सवाल करते जा सकते हैं इट इज जस्ट डाइवर्जन आप अगर साइंटिस्ट से ये सवाल कर रहे 
अगर ये गांव का आदमी मुझे सवाल किया तो भानु भी आप अपने आपको साइंटिस्ट कह रहे फिर बोलते साइंस का सारा क्यों ले रहे क्योंकि आप साइंस में मानते हैं मेरा सवाल था कि ये चीज कुरान में किसने लिखा बिग बैंग के बारे में आपके हिसाब से ये कुरान चौदह सौ साल पुराना ठीक है ये कुरान में किसने लिखा आप नो आइडिया आई हेवेंट रेड कुरान नहीं नहीं लेकिन मैं हवाला दे रहा हूं ना आप तर्जुमा पढ़ सकते मैं झूठने बोल रहा हूँ प्रॉफिट मोहम्मद मे बी प्रॉफिट मोहम्मद मे बी हो सकता है आई डोंट नो मे बी ठीक है सही या गलत मे बी ये दुनिया जो हमारी है दुनिया का शेप क्या है वॉट इज द शेप ऑफ दिस अर्थ सर्क्यूलर सर्क्यूल सर्कल इट्स ओवॉइड ओवॉइड जियो स्फियर मैं जरा मदद कर रहा हूं क्योंकि मैं जरा साइंस के डिग्री में जरा हायर लेवल में डॉक्टर हूं आपकी डिग्री क्या पता नहीं मैं साइंस स्टूडेंट हूं तो मदद करना हर इंसान का फर्ज है सर्कल मतलब फ्लैट है इट शुड बी से बेटर देन स्फेरिकल इज जियो स्फेरिकल एग्जैक्ट करेक्ट ना सर्कल करेक्ट है जियो स्फेरिकल करेक्ट है यू आर राइट जियो स्फेरिकल ओ वाइट भी करेक्ट नहीं जियो स्फेरिकल ये कभी पता चला आपको कितने साल पहले नहीं पता मैं आपकी मदद करूंगा क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं इस्लाम के अलावा साइंस का स्टूडेंट भी हूं यह सबसे पहले जो इंसान ने जाना और साबित किया कि द वर्ल्ड इज फेरिकल इज स फ्रांसिस ट्रेक सन 1577 में जब दुनिया के गोल वो सेल किया उसने साबित किया कि दुनिया गोल है कुरान मजिद में अल्लाह ताला फरमाते सुरह नाजियात में सुरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में वल अर्द बाद अली का दहाहा और हमने इस अर्थ को इस जमीन को दहाहा बनाया दहाहा अरबी लफ्ज जो आता है दुनिया से जिसका मतलब एक शिप और हम जानते अर्थ कंप्लीटली राउंड लाइक अ बॉल ने इट इज फ्लैट फ्रॉम द पोल्स जियो स्पेरिकल शेप और ये दुया ये आम अंडा नहीं है इट इज एन एग ऑफ ए नॉस्ट्रिक शतल मुर्ग का अंडा है और अब शतल मुर्ग का अंडा देखेंगे इट इज जियो स्पेरिकल शेप तो कुरान मजिद में 1400 साल पहले कौन लिख सकता है कि द अर्थ वॉज जियो स्पेरिकल शेप मेरा सवाल है कौन लिख सकता है उस वक्त कौन जानता था ये पता कब लगा चार साल पहले तो 1400 साल पहले कौन लिख सकता है तभी वो पॉस्टुलेट था अभी ये थियोरी बन गया प्रूव करने के बाद थियोरी बन गया तभी वो पॉस्टुलेट था। पॉस्टुलेट पढ़े क्या जियो स्पेरिकल शाम आप तो स्टूडेंट ऑफ साइंस है मैं भी स्टूडेंट ऑफ साइंस है अगर आप गलती करेंगे तो मेरा फर्ज होता है कि आपको सुधारू दे नो पॉस्टुलेट दे वॉज अबली इट वॉज डॉक्यूमेंट इट वॉज अस इट इज फियरिकल बट नो प्रूफ एंड जियोस्फेरिकल तो था ही नहीं इवन सब फांसी ड्रेक जब दुनिया के गोल गए उसने ये नहीं किया का जियोस्फेरिकल है उसने कहा स्फेरिकल है कुरान में लिखा है स्फेरिकल ने जियोस्फेरिकल इट वाज नो पॉस्टुलेट नो हाइपोथेसिस आल्सो लीव अस दैट पॉस्टुलेट इट केम लेटर ऑन जियोस्फेरिकल तो और करीब है कुरान में कौन लिख सकता है प्रोबेबली सम अर्ली साइंटिस्ट प्रोबेबली सम अर्ली साइंटिस्ट ठीक है अर्ली साइंटिस्ट ने लिखा पहले बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है फिर बोले अर्ली साइंटिस्ट बिग बैंग लिखा ये लिखा ठीक है ये चांद जो है चांद है चांद की रोशनी खुद की रोशनी है क्या रिफ्लेक्टेड रोशनी है रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड है कभी पता चला ये दो सौ साल पहले तीन साल पहले चार साल पहले उस पर बहस नहीं करेंगे कुरान नमजिद ने चौदह साल पहले लिखा है सूर्य फुरकान में सुरान नंबर पच्चीस आयत नंबर इकसठ में के ये चांद और सूरज सूरज की खुद की रोशनी है चांद की रोशनी बोरोड है ली गई है या रिफ्लेक्टेड है नूर या मुनीर तो कौन कुरान में लिख सकता है कि ये चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं है बोरोड रोशनी है रिफ्लेक्टेड है पहले हर इंसान समझता था कि चांद की खुद की रोशनी है कोई भी हाइपोथेसिस भी नहीं था बराबर ना ये हाइपोथेसिस भी नहीं था हजार साल पहले के चांद की रोशनी खुद की है स्वेरिकल था मैं जानता हूं पीपल ऑफ पैसा अगर इसने कहा था चांद के बारे में तो किसी ने भी नहीं कहा कौन लिख सकता है कुरान में चौदह सौ साल पहले कि चांद की रोशनी खुद की नहीं है ली गई है बोरोड है रिफ्लेक्टेड है कौन लिख सकता है आंसर आंसर क्या समर साइंटिस्ट पहले बार साइंटिस्ट सेकंड बार साइंटिस्ट थर्ड लेकिन ये साइंटिस्ट ने जब जाना दुनिया से कहा क्यों नहीं 
अगर साइंटिस्ट ने कहा आपकी साइंस की किताब में क्यों नहीं लिखा है चौदह सौ साल पहले आपके साइंस ने किताब में बिग बैंग क्यों नहीं लिखा आपके साइंस की किताब में वर्ल्ड इज ज्योरफेयर केस क्यों नहीं लिखा है मेरी साइंस की किताब में भी नहीं लिखा है मेरी साइंस की किताब में भी नहीं लिखा है चौदह सौ साल पहले चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं है क्यों नहीं तो आपका ये आर्ग्यूमेंट के साइंटिस्ट ने कहा एक बार तो होगा दो बार तो चलेगा तीसरी बार भी माफ किया अभी चौथी चीज पूछता हूं मैं चौथी चीज पूछता हूं कि हम जब पढ़े स्कूल में आपने स्कूल कब पास किया 2002 2002 मैंने पास किया 1982 में आपने 20 साल बाद पास किया मैं जब क्या पढ़ा बोलूंगा आप क्या पढ़ा आप मुझे बोलना जब मैं नाइनटीन में स्कूल पास किया तो मैंने पढ़ा कि चांद और सूरज दे आर रिवॉल्विंग बट दे आर रोटेटिंग अबाउट दे ओन एक्सेस आपने क्या पढ़ा स्कूल में चांद और सूरज रोटेट कर रहे एक्सेस के ऊपर क्या नहीं हाँ हाँ लेकिन मैंने पढ़ा नहीं कर रहे अभी आपका इल्म स्कूल के अंदर मेरे इल्म के बाद आया और सही है जब मैंने पढ़ा स्कूल के अंदर कि चांद और सूरज घूम रहे लेकिन अपने मेहवर पे अपने एक्सेस पे नहीं रोटेट कर रहे लेकिन कुरान मजीद की आयत सुर अम्बिया सुरा नंबर इक्कीस आयत नंबर तैतीस में हुजी खलक हारा उसने जिसने बनाया रात और दिन वो शम्स व कमर सूरज और चांद कुल की ये घूम रहे हैं रिवॉल्व कर रहे और अपने मेहवर पे रोटेट भी कर रहे तो मैंने पढ़ा ये स्कूल के अंदर मेरे कुरान में दोनों टकराव है तो मैं इधर चौक गया मैं मुस्लिम भी था और साइंस का स्टूडेंट चौक गया अभी साइंस तस्लीम करती है आपने भी पढ़ा कि सूरज और चांद रोटेट करते तो जब मैं स्कूल में था मेरी साइंस टीचर ने कहा रोटेट नहीं करती है आपकी साइंस टीचर ने कहा करती है अभी 20 साल 30 साल पहले पता चला बिल्कुल सही तो किसने लिखा ये 1400 साल पहले इस कुरान मजीद में कि सूरज और चांद घूमने के अलावा अपने मेहवर पे घूम रहे दे आर रोटेटिंग एक गुमनाम साइंटिस्ट इसने इल्म हासिल साइंटिस्ट का मतलब वो जो तहकीक करता है तहकीक करता है और साबित करता है किसी ने भी 1400 साल पहले साबित ही नहीं किया क्या आपने पढ़ा स्कूल के अंदर क्या 1400 साल पहले साबित हुआ ये नहीं तो कैसा कह सकते साइंटिस्ट आपका आंसर साइंटिफिक है बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है आपका आंसर लॉजिकल भी नहीं है आप समझ रहे ना खाली एक एग्जामेशन है साइंस के में मानता है इफ द एजम्शन कैन बी प्रूव इट इज राइट अदरवाइज इट इज रॉन्ग इफ यू हैव एजम्शन आप जानते होंगे इसके बारे में जब एल्ब्राइनस्टाइन थेरी ऑफ रिलेटिविटी थेरी ऑफ रिलेटिविटी जानते हैं आप उन्होंने जब थेरी ऑफ रेट दुनिया से कहा ये भी कहा छह तरीके दिस सिक्स थिंग यू कैन प्रूव माई थियोरी रॉन्ग उनने बताया कि इस थ्योरी को गलत साबित करना है ये छह चीज करो और मेरी थ्योरी गलत साबित हो जाएगी दैट मीन दैट कॉल एज अ फॉल्सिफिकेशन टेस्ट उसको कहते अच्छा साइंटिस्ट आपके एजम्शन में कुछ है क्या फॉल्सिफिकेशन टेस्ट पूरा फॉल्स है टेस्ट ही नहीं है अजम करो टू प्लस टू टू मानेंगे आप नहीं मानेंगे अजम्शन कैरी इज वेट इफ इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक कुरान में अब भी फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है आपको कुरान को गलत साबित करने का है एक इख्तलाफ लिखा हो टेक आउट अ सिंगल कॉन्ट्रोडिक्शन इन द कुरान एंड द कुरान विल बी प्रूव रॉन्ग चौदह सौ साल से न किसी ने किया न कभी कोई करेगा कुरान की आयत है सूर्य बकरा सुरान नंबर दो आयत नंबर तेईस और चौबीस में कि ये कुरान अल्लाह ने अपने पैगम और मोहम्मद को दिया और एक चैलेंज है कि आप कुरान में से एक सूरा जैसा पेश करो एक सूरा जैसा पेश करो कितने लोग ने कोशिश किया ना कभी कोई कामयाब था ना कभी रहेगा कितने फॉल्सिफिकेशन जैसे मेरे तकलीफ सुन सकता है इसी तरीके से कुरान में लिखा है वाटर साइकिल जो बन अड़तालीस ही कहता है कुरान में कई आए थे वाटर साइकिल हाउ डज वाटर राइज गो इन टू क्लाउड फॉल इन टू रोशन फॉल डाउन कई जगह पे कहा गया है कुरान मजिद में कहा गया है सूर्य लुकमान में सुरान नंबर थर्टी वन वर्ष नंबर ट्वेंटी नाइन इन सूर्य रूम चैप्टर नंबर थर्टी वर्ष नंबर फोर्टी एट इन सूर्य इजा चैप्टर फिफ्टीन वर्ष नंबर ट्वेंटी टू इट्स मेश इन सूर्य मोमिन चैप्टर नंबर ट्वेंटी थ्री वर्ष नंबर एटीन इन सूर्य नूर चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर वर्ष नंबर फोर्टी थ्री इन सूर्य आराब चैप्टर नंबर सेवन वर्ष नंबर फिफ्टी सेवन आई कैन कीप ऑन गिविंग रेफरेंस इज ओनली वॉटर साइकिल जो फिफ्टीन हंड्रेड एट्टी में सब बर्नर पैलिसी ने कहा कौन कह सकता है इसे कौन लिख सकते हैं कुरान स्पीक्स अबाउट बायोलॉजी दैट देर आर सेक्सेस इन प्लांट्स मेल एंड फीमेल विच बिकम रिसेंटली इन सूरज चैप्टर नंबर 13 वर्ष नंबर 3 इन सूरज चैप्टर नंबर 20 वर्ष 53 हु गुड आई मेंशन दैट बिफोर 
Who could have mentioned that? Quran says the animal lives in community which became known recently. In Surah Anam chapter number 6 verse number 38. The Quran speaks about the universe expanding. The Musiona. In Surah Dariyat chapter number 51 verse number 47. Who could have written this? The Quran speaks about the ocean. The salt water and sweet water. There is a barrier which is forbidden to be trespassed. In Surah Rahman chapter 55 verse number 19. The Quran speaks about embryology. The Quran speaks about genetics. The Quran speaks about how the mother's womb that three years of darkness. The Quran speaks about fingerprinting method that when the unbelievers say that how will Almighty God resurrect us on the day of judgment when our bones have been buried away and gone to the dust. Almighty God says not only can he reconstruct your bones, he can even reconstruct your very fingertips. Fingerprinting method was first found by Sir Francis Golden in 1880. Quran mentioned 14. Who could have mentioned this? Who could have mentioned this in the Quran? Do you know your early answer? What was the early answer? What was the early answer? Some anonymous scientist. That, that was my earlier answer. No, then you modified. Then you modified. What did you say after that? Some scientist. You are forgetting. Do you want me to show your recording? I said it was... It no, then I corrected that Maruti Makar Kun Moling Aapne Kya Kaha? Manufacturer. Manufacturer, creator, maker, inventor. That is the correct answer. Oh, scientist, take it, karenga, discover karenga, would be the second, number two. The manufacturer may be a scientist or may not be a scientist. Manufacturer is first, the person who does research on it is the second person. The researcher can discover it, but the real word is manufacturer, creator, inventor, not scientist. There are many non-scientist people who make you know, table chairs. Scientists are not a carpenter. So, the carpenter knows how to chair a chair. It's not a special chair carpenter. Ne bana. Scientists are not a carpenter. I said, two pairs of chairs are not a carpenter. Hai. carpenter hai. He is a manufacturer. So, who Quran the Quran? This kainat ke manufacturer, ne, inventor, ne, maker, ne. this maker, this inventor, this जो क्रिएटर है हम अरबी में कहते हैं अल्लाह इंग्लिश में लोग कहते हैं गॉड इसीलिए आज की साइंस दे आर नॉट एलिमिनेटिंग गॉड दे आर एलिमिनेटिंग मॉडल्स ऑफ गॉड दैट्स द रीजन फ्रांसिस बीकन अ वेरी ग्रेट फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट ही सेड दैट लिटिल नॉलेज ऑफ साइंस मेक्स यू एन एथियस्ट एंड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ साइंस मेक्स यू अ बिलीवर इन गॉड आज की साइंस इज नॉट एलिमिनेटिंग गॉड the eliminating models of God, La ilaha illallah. So the more science you know, shallow knowledge of science will make you an atheist. In-depth knowledge of science will make you a believer in God. But you will start thinking, this thing cannot be God. A God who can be killed, a God who can die, a God who requires help from a second God. Then you are eliminating, this cannot be God, this cannot be God. La ilaha, la ilaha, no God, no God, but Allah, the creator of this universe, the manufacturer of this universe, the inventor of this universe. So the answer with the help of science, there is no way you can scientifically prove the existence of God except with the help of the Quran. With the help of the Quran, you can scientifically prove the existence of God if he is a true scientist and if unbiased. If he's biased, yet he may keep on debating on the bush. If he's unbiased, and if he truly has knowledge of science, like many questions you told, you gave me wrong answers, I helped you, then you agreed with it. So if a person who has true knowledge of science will agree that there is one God, which we call as creator, which we call as sustainer, which we call as maker, in Arabic we say Allah. Just a final question. Uh... Before the final question. Do you agree that the author of this is the inventor, the manufacturer of the creation of the universe? You may not know his name. Name is not important. Quran says in Surah Isra, chapter 17, verse 110, Kulidullah Vidur Rahman Ayamata Du Falala Smallasna. Say call upon him by Allah Abba Rahman. Whichever name you call upon him, to him belong the most beautiful names. Final question will come later on. Let's handle one question. See, asking question is very easy. Agree it is right or wrong. Teacher ne ye ne kaake paila right ek wrong hai. I'm a person who believes in doing few things but properly. I'm a scientist. I don't know whether you're a scientist or not, though you claim to be. I'm 
not a scientist. I never said I am a scientist. No, I am said I am a student of science. Fine. Student of science means not a good scientist, but scientist. But chota bota hai na. Student of scientist will not be a geologist. A student of science is not expert. So we believe in at least solving one thing properly rather than jumping on twenty things. Correct. So I am asking you: Do you agree that the author of this Quran is the inventor, is the maker of this universe? No, because I believe I don't. I, I assume it is not the question of assumption. I asked you so many questions. You kept on giving the answer. But two plus two is equal to four. Agreed. Four plus two is equal to six. You agree. Six plus two is equal to eight. You agree. No, but two plus two is not equal to four. You already said two plus two is equal but to four. I don't four. know. I don't know who wrote Quran. Fine. I'm not asking who wrote. Who could have mentioned it? You agree with it? Has to be the creator. You don't know the name. I'm not asking you the name. I am telling you about the entity. Name is not important. Name. So you believe there is an entity that created the world? Correct. Just one minute, just one minute. Wait, wait, wait. There is a wait, wait, wait. I don't believe whether I believe or not is not important. You agreed with it. That entity you called as the creator, as the manufacturer. Let's not jump to a second question. Whether I agree or not is irrelevant now. You said that. And I proved with your statement what you call him is secondary. With all due respect, please don't put words in my mouth. You said, didn't you say creator? Not didn't in you this say inventor context. for the car? For the car, yeah, it was contest specific. I asked you something which you don't know about. Who would say? Again, you went to the same answer. The inventor, the manufacturer. So this also, the answer has to be the same. When you say a plus two is equal to four, a becomes. A plus two is equal to four, so a is equal to two. Two you minus from here, four minus two, a is equal to two. No, no, but I never said it is equal to two. But you agreed a plus two is equal to four. So as a scientist, I have to agree with you. You said a is equal to two. That means you don't know math, so it's not worth talking about science. You agreed with it that the person is a creator. It's being recorded on so many cameras. I think more than twenty-five cameras. And you are saying I am putting words in your mouth. No, you are laying allegation against me. As though I am telling a lie. But am I telling a lie? I am not saying that. So it is simple. It's simple equation. If you cannot believe in this equation, then what is the discussion? What do you are talking about science? That means you are not a student of science. Also, leave us that scientist. You have to agree what you say. If you backtrack, then we are wasting time here. If you made a mistake, you say you made a mistake. If you agree, you have to agree. You can't just because you are being proved something which you didn't want to be proved. That means you're not truthful to yourself. That means you're shooting and then drawing the bullseye. You understand? If you got the answer by a technique I used using science, now because the answer is so easy, you are not accepting it because it goes against your assumption. In science. If the experiment goes against your assumption, you change your assumption, right or wrong? Why are you changing your assumption? That means you're not a scientist. You can make assumption. You do experiment. If it matches your assumption, it is right. If it doesn't match, you change your assumption. So do you change your assumption that? Do you change your assumption or not? I believe the creator, creator are natural forces. Forget which force it is. There is a creator or not is my question. What do you want to discuss first? Point number one: We have to believe there is a creator. Finish. In an abstract sense, yes. Whether abstract or physical, we'll discuss tomorrow. Is there a creator or not? But then the question is: Don't ask me a second question, please. You are the longest we have given you time. Don't take advantage of because there are so many people standing in the queue there. Let's not waste time. I want to finish it within less than a minute. Is there a creator or not? Do you agree, yes or no? Whether abstract or not, we'll discuss tomorrow. Tomorrow means not tomorrow. Means tomorrow, means if you want to discuss, inshallah, in my cabin after the lecture gets over, eleven o'clock onwards, no problem. For one hour, two hours, five hours, ten hours, I will give you time. After eleven p.m., done. That means we believe there's a creator. This creator, what we call in Arabic, we'll discuss after. We Muslims in Arabic call as Allah. Some people call as God. So now, when you know the true picture of the God, the false picture is removed. So now there is no God but Allah. And what is the more details of Allah? You can see my DVDs. I'll give it to you on the concept of God in various religions. That will give you more knowledge. And my cassette 
is the Quran God's word? I request the volunteers to give him a DVD of is the Quran God's word. Then we'll discuss more qualities of God after. Hope that answers the question.